Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giro, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kannst kennenlernen kannst. So, uh, guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Uh, long time no see. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen? No, I'm joking. It was great time uh, together with you uh, through the uh, Gebetswoche. Ich mache natürlich Spaß. Es ist eine tolle Zeit gsi miteinander in der Gebetswoche. And I'm really excited to share uh, this message with you. Und ich freue mich auch heute Morgen etwas mit euch zu teilen. Um, so let's read this scripture, Matthew 14, uh, verse 22 to 33. Wir möchten aus der Bibel, Matthäus 14, 22 bis 33, lesen. Da heißt es, Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihm und ging auf den See. Und als ihn die Jünger auf dem See sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus streckte aber sofort sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Amen. Amen. So what's your expectation for 2024? Was erwartest du, was erwartest du für das Jahr 2024? As you may already know, Japan had a difficult start. Wie du vielleicht mitbekommen hast, hat Japan sehr einen herausfordernden Start in das neue Jahr gehabt. Earthquake, um, airplane crash, um, someone stabbing in the train, a lot of a tragedy. Ein Erdbeben, ein Flugzeugabsturz, ein Amoklauf mit einem Messer, ganz viel Tragödie. Uh, not only Japan, when you look around the world, America, uh, a war happening uh, in Israel, it, it worries us. Aber nicht nur, nicht nur in Japan, eigentlich in der ganzen Welt. Ich meine, Amerika oder auch ein, ein Krieg, der gerade in Israel stattfindet, in der Ukraine. And we don't know what's going to happen. Und wir wissen nicht, was wird passieren. And often God doesn't tell us. Und so oft ist es so, dass es Gott uns nicht zeigt. In this passage, this, this is very, very famous story that you, you know probably. Die Geschichte, die wir in dem Abschnitt gelesen haben, ist eine ganz bekannte Geschichte. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Matthew, Mark, John mentioned Jesus walking on water. Matthäus, Markus und Johannes, sie erwähnen alle drei, wie Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. But only Matthew mentions Peter walking on water. Aber nur, nur in Matthäus lesen wir davon, dass der Petrus auf dem Wasser gelaufen ist. They were in an unknown situation. They didn't know why they are going there. Sie sind in einer unbekannten Situation gewesen und sie haben nicht gewusst, warum sie dort hin gehen. So we're going to learn about faith. Und darum lernen wir heute über Glauben. No matter what happens in 2024, egal was passieren wird im Jahr 2024, my prayer is that our faith will grow even Mein more Gebet stronger. ist, dass unser, unser Glaube in dem Jahr darf wachsen und zunehmen. So Peter, Peter hier. Yeah. So der Petrus. Um, he is probably one of the most mentioned character in the, among the disciples in the New Testament. Er ist wahrscheinlich von den von den Jüngern von Jesus der, wo am allermeisten, am allerhäufigsten erwähnt wird. He probably made the most stupid mistakes. Hat wahrscheinlich am meisten von den blöden Fehlern gemacht. And it's recorded here. <laughs> Und sie sind erst noch aufgeschrieben worden. But I would say he tried hard. Aber ich würde sagen, er hat es wirklich versucht. Therefore he grew a lot. Und darum ist er auch sehr stark gewachsen. So I think we should learn from Peter. Und darum finde ich, sollten wir von Petrus lernen. So today we're going to look at three things through, the, uh, through this uh, passage. Darum möchten wir heute durch den Abschnitt drei Sachen anschauen. First one, uh, circumstances in which faith is proven or tested. 
Das erste sind Umstand, in welchen unser Glaube geprüft wird. Second point, what it is to walk in faith. Das zweite denn, was es bedeutet, im Glauben vorwärts zu gehen. And the third, the source of our faith. Und als drittes dann die Quelle von unserem Glauben. So, it's very important to understand the situation here. Es ist ganz wichtig, dass wir die Situation, die hier stattgefunden hat, auch wirklich verstehen. Uh, uh, a few verses before, we were told that they were feeding 5,000 men with uh, uh, five loaves of bread and two fish. Ein paar Verse voran lesen wir davon, wie, wie Jesus durch ein Wunder mit, mit ähm, fünf Fisch und drei Brot 5,000 Menschen ernährt hat. Whole day Jesus is preaching. Jesus hat den ganzen Tag lang predigt und gelehrt. The disciples very working very hard to uh, deliver the food to uh, 5000 men so probably with the women and children I would say 10000 to 15000 people there. Und, und die Jünger haben den ganzen Tag geschafft um das Essen irgendwo durch zu verteilen den 5000 Männer und da sind noch Frauen und Kinder zu kommen wahrscheinlich irgendwie 10 bis 15000 Personen. Imagine whole day in conference. Stell dir vor so einen ganzen Tag an einer Gemeindekonferenz oder so. Listening to Luca whole day. Den ganzen Tag lang im Rücken müssen wir zuhören. Then you have to serve in a canteen there. Und dann musst du im, im Kaffee, im Bistro noch mithelfen. And your social battery is empty. Und deine soziale Batterie, die ist nachher schlussendlich wahrscheinlich leer. You wish you could go home, right? Und du hast einfach einen Wunsch, du möchtest heim. But Jesus. Aber Jesus. Jesus, this is Jesus is doing. Jesus put them on the boat. Und Jesus hat das eigentlich verstanden und hat sie aufs Boot gesetzt. And then let them go. Bye, I'm going to go and pray. Gönnt, gönnt, ich kann noch go beten. Jesus put them into, into this situation. Jesus hat sie in die Situation hineingeschickt. They were fishermen, some und, of them. Und ich meine, ein Teil davon sind Fischer gsi. They must have known that maybe the, the sea condition or a lake, you know. They, they, are, they are professionals. Die haben, die sind Profis gsi. Die haben den See gekannt und haben auch den Umstand von dem See gekannt. In a Roman cal calculation of how many hours they were struggling. They assume probably that they were struggling with the wind and waves for nine hours in und the lake. Von der Beschreibung her in der römischen Art und Weise, wie man die Zeit gezählt hat, kann man etwa ausrechnen, dass sie wahrscheinlich etwa neun Stunden lang gekämpft haben mit Wind und Wellen. Crazy. Verrückt. And, und they see ghost. <laughs> und plötzlich sehen sie es gespenst. What a day. Was ist das für ein wunderbarer Tag? But even more crazy things is that this was Jesus' intention to put them into such a circumstance. Aber das Verrückte am Ganzen war eigentlich, dass es die Absicht von Jesus war, dass sie in so eine Situation hineinkommen. Why? Warum? Why would God allow COVID? Warum hat Gott COVID zugelassen? Why would God allow an earthquake? Warum lässt Gott ein Erdbeben zu? Why doesn't God stop this? Times. Warum stoppt Gott so schwierige Sachen nicht einfach? Why did Jesus put them into dangerous situation? Warum schickt Jesus seine Jünger in so eine gefährliche Situation hinein? We don't know that. We, I mean, there's no clear answer here. Man findet da innen keine klare Antwort drauf. But one thing it is clear that they conclude in the end that You are Jesus. You are truly Son of God. Aber wir sehen in dem etwas, dass sie am Schluss zu einer Schlussfolgerung gekommen ist, nämlich Jesus, du bist wirklich der Sohn Gottes. That's the most important thing. Und das ist da schlussendlich das Wichtigste. How many of you, since you become Christian, you are facing more problem than when you are non-Christian? Wie viele von euch, seit ihr Christ wurde, sind, müssen sagen, eigentlich habe ich erlebe ich mehr Probleme als vorher? Ja, yeah, no, oder? Swiss people jetzt. Better life after becoming Christian? Oder, oder haben die Schweizer alle ein besseres Leben, wenn sie einfach wie sie Christ geworden sind? In, my case, it got, got more difficult. In meinem Fall war es also so, gewesen, es ist deutlich schwieriger geworden. More, facing more problems. Ich habe viel mehr Probleme begegnet. Why? Warum? Because when you become Christian, you start to become more aware of your own problems. So it is a God's grace that we are more aware of our limitations. Warum ist das so? Wenn du Christ wirst, werden dir deine eigenen Probleme oft viel mehr bewusst. Also es ist eigentlich Gottes Gnade, wo uns anfängt, unsere Grenzen aufzuzeigen. Until I become Christian, I used to run away from my problems. Weil, bis ich Christ wurde, bin, bin ich nämlich von meinen Problemen weggerannt. Didn't have any meaning to go through suffering. Es hat für mich keinen Grund gegeben, durch irgendwelches Leiden durchzugehen. But now I face more problems, but there's a meaning. Aber, und heute erlebe ich oft mehr Probleme, aber es steckt einen Sinn dahinter. So, what's your expectation in 2024? Was ist deine Erwartung für 2024? What kind of attitude do you have towards 2024? Was für eine Erwartung oder Einstellung hast du gegenüber dem Jahr 2024? One thing 
it is clear is that God is probably will test you again. Eins ist klar, Gott wird dich wahrscheinlich wieder neu herausfordern. To put you into the limit so that you will know your own weakness. Wo dir auch zeigt, wie du an deine Grenzen kommst, um dir aufzuzeigen, um deine eigenen Schwächen aufzuzeigen. In the area that you thought maybe you are professional about. Vielleicht gerade in dem Bereich, wo du das Gefühl hast, das habe ich im Griff, da bin ich ein Profi. God will show you, no, you are not professional. Wird dir Gott zeigen, hey, nein, genau, da, genau nicht, du bist genau nicht God der Profi. God will show you, you need God. Wo Gott dir vielleicht aufzeigen wird, hey, dass du Gott brauchst. That's This disciples went through. Das ist genau das, was die Jünger da erlebt haben. Because unless we face our limitation in our life, ability, uh, the, the reason uh, in our life to sustain ourselves, we will never lean on Jesus. Weißt, wenn wir nicht in unserem Leben manchmal an den Punkt kommen, wo wir an Grenzen kommen, wo wir merken, dass unsere eigenen Ressourcen lange nicht, werden wir uns gar nie wirklich auf Jesus verlassen. So, what is then walking by faith looks like? Was, was bedeutet es denn, dass wir im Glauben handeln? That's the second point. Das ist ein zweiter Punkt. First thing I can say is that faith is not passive, but it's active. Das erste, was ich dazu möchte sagen, ist, Glaube ist nicht etwas Passives. Glaube ist aktiv. Let's look at Peter again. Schauen wir nochmal den Petrus miteinander an. I mean, poor Peter. I mean, I mean, he always, you know, portrayed as a guy who made a mistake, right? Ich meine, der arme Petrus. Er wird immer so dargestellt als ein Typ, der viel Fehler macht. But let's give a credit to Peter. Let's be fair here. Aber sind wir auch mal ein bisschen fair und lieb mit dem Petrus. Imagine. Stell dir vor. You disciples here. Stell dir mal vor, die Jünger. Whole day of conference, then nine hours of struggle, then you see a ghost. Nun, die ganze Tag Konferenz, dann neun Tage mit Wind und neun Stunden mit Wind und Wellen kämpft und dann begegnet dir das Gespenst. Then Jesus is walking towards you, right? Und dann läuft Jesus auf dich zu. You're panicking. Du hast Panik. Then suddenly Peter says, uh, "Can I walk on the water, Jesus?" Und dann plötzlich sagt der Petrus, Jesus, kann ich auf dem Wasser laufen? Would you have such an idea in this situation? Würdest du so denken in dieser Situation? No, I wouldn't. Ich, ich würde nicht. I'll be panicking, crying, screaming. Ich hätte Panik, ich würde brüllen, ich würde schreien. But somehow Peter had a, oh, I can walk on the water now. Aber Petrus irgendwie, ah, oh, dann kann ich jetzt ja auf dem Wasser laufen. What a idea. Was ist das für eine gute Idee? What a creative thinking. Was ist das für eine kreative Art zu denken? Not fear, but dare to try something. Nicht Angst, sondern der Mut, etwas zu versuchen. I think I like Peter now. Irgendwie gefällt mir so der Petrus besser. And I'm, I'm sure some of you are like that. Und ich glaube, einige von euch sind so. And we need to learn from this kind of people. Und wir müssen von denen Art von Menschen müssen wir lernen. Faith is creative. Ähm, Glaube ist schöpferisch. It's not just waiting until God does something. Glauben ist nicht einfach warten darauf, dass Gott bis Gott etwas macht. Yes, you wait for on God, but you are proactively waiting on God. Ja klar, warten wir auf Gott, aber wir warten aktiv auf Gott. It's not just standing in front of the door, sta- uh, waiting until it opens the door. Es ist nicht einfach vor einer Tür zu stehen und warten, bis sie aufgeht. No, the Bible says you have to knock on the door. Sondern die Bibel sagt, klopfen und dass der Ruf da wird. You have to try which door is the right door. Du musst vielleicht herausfinden, welche Tür die richtige Tür ist. I always thought this was the Peter, uh, Jesus' idea for let Peter walk on the water, but actually Peter's idea. Ich habe immer gemeint, es sei die Idee von, von, von Jesus gewesen, dass Petrus, der Petrus auf dem Wasser läuft. Aber eigentlich lesen wir da, dass es die Idee von Petrus gewesen ist. Many Japanese, when they become Christian, they try to live safely. Ähm, ganz viele Japaner, wenn sie Christen werden, dann versuchen sie, ein sicheres Leben zu leben. They have this wrong thinking that the Christian life is like a uh, try to live without any trouble as much as possible. Ähm, sie haben so das Denken, dass das Leben als Christ der Versuch ist, mit möglichst wenig Problemen zu leben. And in the end of their life, God, look at me, I avoided all my troubles, I didn't, end, didn't sin so much, maybe a little bit, so God... Please, und honor me. Dann so am, am Schluss versuchen sie so, wie Gott sagen, schau mal Gott, ich habe mir also Mühe gegeben, ich habe nicht so viele Probleme gemacht, ich habe auch versucht, nicht so viel zu sündigen, ein bisschen habe ich halt, aber ähm, das, so ist es. But it's not like that. The Christian walk is never like that. Aber das Leben als Christ, als Christ unterwegs zu sein, das ist nie so. Christian life is risk taking. Das Leben als Christ bedeutet, Risiken einzugehen. Not afraid of failure. Nicht Angst haben, zu versagen. Because we know God is there to help wir wissen, us. Gott ist da, um Have you been trying in your life? Hast du es versucht in deinem Leben? 
I got challenged recently because, you know, our church is now 10th year. We grew quite a lot uh, in Japanese context. Vor, vor, vor kurzem äh, bin ich recht herausgefordert worden. Unsere Kirche ist jetzt 10 Jahre alt und ist in, für japanische Verhältnisse recht stark gewachsen. And then, you know, church can run without me. Und inzwischen ist es so, dass die Kirche auch ohne mich funktioniert. And I'm already thinking about retirement. <lacht> und ich denke so langsam über ähm, Pensionierung nach. So. Okay, God, I think I've done enough. <laughs> Und ich so plötzlich denke, Gott, eigentlich habe ich jetzt genug gelesen. Can I just relax? <laughs> habe ich jetzt nicht einfach ein bisschen entspannen? You know, Covid, that was a difficult time. Und wisst ihr, Corona war eine schwierige Zeit. Gewesen. You know, I think it's time to quit. Vielleicht ist es einfach Zeit zum Aufhören. But I know it's not right. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. I know I should be passionate, dreaming, being creative. Aber ich weiß, ich sollte leidenschaftlich sein, ich sollte kreativ sein, ich sollte träumen für mich. You know, to play safe in your Christian life is a lack of faith. Weißt du, sicher, sicher zu spielen in deinem Leben als Christ ist fehlender Glaube. It's whether you are avoiding problems. Wenn du Probleme vermeidest. Or maybe being a hyper optimistic that you don't want to see your problems. Oder vielleicht einfach so hyper optimistisch bist, dass du das Problem gar nicht siehst. Nur the other side, the faith is not just about panicking all the time and then, uh, you know, fearing. Und auf der anderen Seite, Glauben ist auch nicht immer Panik zu haben und Angst zu haben. No, it's a balance. Es ist eine Ausgewogenheit. Facing problems. Der Problem zu begegnen, entgegenzustehen. Humble yourself. Dich selber zu demütigen. But confident in God. Und, da, und gleichzeitig sicher zu sein, sicher vorwärts zu gehen. And you know, the key word is here. Und das Schlüsselwort finden wir in diesem Abschnitt Verse 28. Im Vers 28. If it is you, Lord. Wo der Petrus sagt, wenn du es bist. Faith is not about, Lord, can I do it? Glauben bedeutet nicht, Gott, schaffe ich es? Do I have ability to do it? Habe ich die Fähigkeit zu schaffen? Am I clever enough? Bin ich clever genug? Am I holy enough? Bin ich heilig genug? No. Nein. The faith is, is it you, Lord? Glauben ist, bist es du, Gott? Is it? And this is not a doubt. Und das ist nicht, nicht Zweifeln. This reminds me of Gideon. Das erinnert mich nämlich an Gideon. You know, Gideon tried God a few times. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Gideon. Der Gideon, wo Gott verschiedene Situationen herausgefordert hat. God, I know, but you are gracious, so, so can, I, can I test you? Gott, wo, wo nicht zu Gott sagt, Gott, ich, ich, ich weiß, aber du bist gnädig, darf ich dich testen? And I think Peter is doing exactly the same thing. Und ich glaube, der Petrus macht ganz genau das Gleiche. And of course, Jesus is not offended. Und Jesus ist natürlich nicht irgendwie beleidigt. Jesus just said, "Come." Der Jesus sagt einfach, "Okay, komm." Just one word. Ein Wort. Just one word we need. Ein Wort, komm. But do you have a audacity? Do you have an idea? Do you have a creativity to ask God in your life? Aber die Frage ist, hast du den Mut? Hast du auch, auch vielleicht die Frechheit? Gott zu fragen. Like a little children asks their parents. So wie ein kleines Kind die Eltern fragt. They know they're not gonna get the chocolate, but they still ask. Sie wissen, es gibt jetzt kein Schokolade mehr, aber sie fragen trotzdem. And the parents say no, but they still ask. Aber und sie wissen, die Eltern werden nein sagen, aber sie fragen trotzdem. We need to be like a little children. Weißt du, wir müssen ein bisschen wie so Kind sein. Right? Oder? Never give up. Einfach nicht aufgeben. And some of you are like Peter. You made that step. Und einige von uns, die sind wie der Petrus, wir haben diesen Schritt gemacht. Maybe you like a Peter, you think out loud. Vielleicht bist du wie ein Petrus, du denkst, denkst auch laut raus. Some of you like that. No? Gibt es noch einige da? <lacht> Always say silly, silly things. Wo immer wieder äh, auch vielleicht nicht die optimalsten Sachen sagen. That's good on you. You're very good. <lacht> das ist gut, das ist gut. Okay. But challenge goes on. Aber die Herausforderung geht weiter. Here is a Peter's failure. Here is the Peter's failure described. Da, 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 da versagt jetzt nämlich der Petrus. You know, like a, like a Peter, we pray, right? Oh, das ist ja wie der, wie, wie der Peter, wie der Petrus, wir beten. We want God to answer our prayer. Und wir wollen, dass Gott Gebet beantwortet. And it's for, for us no problem to ask God often. Und dann ist es oft für uns kein Problem, Gott zu fragen. Especially when you want something. Speziell, wenn wir irgendetwas von Gott möchten. And that's good. Und das ist gut. But problem arises when your prayer is answered. Aber das Problem entsteht manchmal dann, wenn das Gebet beantwortet wird. After your answers, Nach, uh, prayer is answered. Nachdem dieses Gebet beantwortet worden ist. The faith is not just about the starting point. Glaube bedeutet nicht nur gut zu starten. Faith is, is consistency. Glaube bedeutet dran zu bleiben. 
we, it's easy for us to rely on God when we, it seems impossible, when we feel limitation. Es ist nämlich oft einfach, Gott zu vertrauen, denn wenn es unmöglich scheint und mir primär der Grenze begegnet. But it's more difficult when we are successful. Aber wenn wir dann erfolgreich sind, wird es plötzlich schwieriger. Bible talks about these two different temptation. Bibel redet nämlich von zwei verschiedenen Versuchungen. When you sin, wenn du sündigst, and when you are successful. Und wenn du erfolgreich bist. And often when you are successful, it's even more difficult. Und oft ist es so, dass wenn wir erfolgreich sind, ist es schwieriger. Because now when you are successful, you're relying on the situation that you are successful, or circumstances that you are doing good. Wenn wir nämlich erfolgreich sind, dann verlömen wir uns auf die Situation, wo wir eben drinnen erfolgreich sind, wo wir es vielleicht eben auch gut machen. Single people, you pray for your partner, right? Oder äh, wenn wir wenn wir Single ist, dann betet man für den für den zukünftigen Partner. You, you pray very hard. Und manchmal betet man dann sehr fest. But after you get married, after the wedding. Und wenn du dann mal für heiratet bist. Do you pray same as hard as, as much as you used to pray? Bist du immer noch so leidenschaftlich für den Ehepartner? Do you? Machst du das? You want a good job. Du möchtest einen guten Job. You pray hard. Du betest richtig Vollgas dafür. After you got that job, und dann kommst du über. Do you pray still hard for that job? Betest immer noch so, so stark für den Job. So that you will be a good worker. So dass du ein guter Mitarbeiter kannst. So that you will be evangelizing uh, in your work environment. So dass du der Arbeitsstelle auch kannst uh, für Jesus strahlen. We pastors. Vielleicht mehr als Pastoren. I work very hard to plant the church. Ich habe sehr sehr hart geschafft und betet, dass zum Gemeinde starten. I pray hard. Auf fest betet. But to be honest with you, after 10 years, I don't pray as much as I Aber ganz ehrlich, nach 10 Jahren, ich bete nicht mehr gleich fest. Because we just want to get to the, a successful place. Weil wir wollen ja genau an den Punkt vom Erfolg kommen. It's interesting is that the, as soon as Peter saw the wind, strong wind, und der wird so interessant, sink. sobald denn der Petrus den starken Wind gesehen hat und die Wellen, hat er angefangen zu sinken. But, but think about this. Aber überlegen wir uns mal. They were dealing with a strong wind and waves for nine hours. Aber sie haben ja schon neun Stunden lang mit dem Wind und den Wellen gekämpft. Peter knew there's a strong wind. Peter, der Petrus hat gewusst, dass da starker Wind ist. But still, he took a first step to walking in water. Und trotzdem hat er den ersten Schritt aufs Wasser genommen. But now, why then suddenly Aber the same wind was scary for him? Und warum hat er jetzt plötzlich Angst bekommen vor dem genau gleichen Wind? I would imagine he was walking in a miracle, success, but now He just became so afraid to lose that miracle. Ich glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo durch den Erfolg von dem Wunder erlebt hat, aber plötzlich so Angst gehabt hat davor, das Wunder zu verlieren. It was no longer about looking to, looking to Jesus or looking at Jesus. Es ist nicht mehr darum gegangen, auf Jesus zu schauen. But became all about, oh, I'm walking in water and I need to stay in this way. Sondern, sondern darum, hey, ich laufe ja auf dem Wasser und so muss ich bleiben. Of course, the focus changed. Die Ausrichtung vom Schauen hat sich verändert. You know, psychologically, according to psychologists, gemäß Psychologen, when you have extreme anxiety or depression, wenn du starke, starke Angst oder Depressionen hast, it's always to do with the self-absorption. Self, um, do, do you know the, no. It's too much thinking about yourself. Hat's, hat's damit, äh, mit, der, mit der starken Selbstzentriertheit zu tun. Your need. Your satisfaction. Deine Bedürfnis, deine Zufriedenheit. It's always becomes completely your focus is just on me. Dein Blick wird, wird auf, komplett auf dich selber gerichtet. And when that happens, you start to worry your, about your life even more than before. Und weil das passiert ist, fährst du dir auf noch mehr Sorgen und noch mehr Gedanken über dein Leben zu machen. Because now you have more things to lose. Weil du immer mehr Sachen hast zu verlieren. How's your prayer life? Wie ist denn dein Gebetsleben? How is your life after your success? Wie ist dein Leben nach deinem Erfolg, in deinem Erfolg? When we are working in a miracle, it's more important to rely on God. Wenn wir zumindest im Wunder drinnen sind, ist es gerade noch wichtiger, uns auf Gott zu verlassen. In our church, we always say this, gospel is not just the ABC of our Christian life, wir but sagen, it's A to immer Z so. of Christian. Bei uns in der Kirche sagen wir es immer so, das Evangelium ist nicht das ABC vom Christsein, sondern das A bis Z vom Christsein. That means from Beginning to the end, you need a gospel. Du brauchst das Evangelium vom Anfang bis zum Schluss. Especially when you're doing well. Ganz speziell dann, wenn es dir gut geht. And I think that's a message I believe for Swiss people as well as Japanese people. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die für Schweizer genauso gilt wie für Japaner. Because we're used to doing well. Weil wir sind so ja eigentlich gewöhnt, dass es uns recht gut geht. Financially. Finanziell. 
wealth-wise, lifestyle-wise. Unser ganzer, unser ganzer Wohlstand und Leben, äh, Lebensstandard. I'm not telling you to be afraid of what God's gonna do to shake you your life. Okay? Und ich möchte nicht, möchte nicht sagen, dass du irgendwie musst Angst davor haben, dass Gott jetzt irgendwie dein Leben wird schütteln. But even the, even that happens, I'm encouraging you to rely on. God, all aber, the time. aber selbst wenn das würde passieren, würde ich dich herausfordern, dich immer voll und ganz auf Gott so, zu how can we be like Peter in the first step, but continue to walk on the water? So, wie können wir also wie ein Petrus sein im ersten Schritt, aber dann dran bleiben, auf dem Wasser zu laufen? How can we be creative in our faith? Wie können wir ähm, pflanzt sein in unserem Glauben? How can we have an idea that almost like a surprise to everyone? Wie können wir fast schon zu einer Überraschung von, all, von, von der Allgemeinheit werden? How can we live such a Christian life? Wie können wir so ein Leben als Christ leben? That's the third point. Das ist mein dritter Punkt. The lesson of faith here is not about Peter. Die Glaubenslektion da, da geht es nämlich gar nicht um den Petrus. Nothing to do with Peter. Hat actually. nichts mit dem Petrus zu tun. Imagine, I mean, think about this. Stell dir mal vor. Who walked on the water first before Wer ist nämlich zuerst auf dem Wasser gelaufen? Not like a ninja running. Nicht on irgendwie so ein Ninja, wo 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 gerannt ist. Just spazieren. Einfach spazieren. Right? Just walking on a casually. Walk. I mean, who made a Peter walk? Einfach einfach zu laufen. Ich meine, wer hat den Petrus dazu bringen, dass er dazu gebracht, dass er auf dem Wasser läuft? Who came the storm? Wer hat schlussendlich den Sturm gestellt? Who put the disciples into this situation to teach them about faith? Wer hat die Jünger in die Situation hineingeschickt, um ihnen Glauben zu lehren? Who was the one first said to comfort disciples who are afraid and gave them kind word, hey, it is me? Wer ist der gsi, wo zuerst eigentlich die Jünger tröstet hat und ja, lieb mit ihnen geredet hat und ihnen gesagt hat, hey, ich bin's, mach mir keine Angst. The amazing thing is that when Peter was started to sink and he started to shout, help me. Und das Wunderbare ist, in dem Moment, wo der Petrus gesunken ist und gesagt hat, Hilfe. It is Jesus, the one that reached his hand and saved him. Ist es Jesus gewesen, der ihm die Hand gegeben hat und ihn gerettet hat? The lesson is, do not make a mistake here. The lesson is, not, do not make a mistake. Die Lektion ist da in der, in der, in der, in der Geschichte, ist nicht, dass wir keine Fehler machen sollen. The lesson is, even you start thinking, Jesus is there to help you. Die Lektion ist die, dass selbst wenn du am Sinken bist, ist Jesus da. How can we have such a trust in Jesus? Wie können wir denn so ein Vertrauen in Jesus entwickeln? The key is verse 27. Der Schlüssel dazu ist der Vers 28. Jesus is answer uh, after Peter asked and sorry, the disciples was panicking. Jesus just replies like this, it is I. Um, wo die Antwort, wo Jesus, wo, wo Jesus nämlich dann geht und er gesagt hat, ich bin's. You know, in Greek translation, it's, it is put this way, I am. In der, im, es ist im Vers 27. Die griechische Übersetzung sagt so, ich bin. Have you heard this phrase somewhere? Kommt der Vers irgendwo bekannt vor? I am. Ich bin. Where is it? Wisst ihr, wo das ist? Not sure. <laughs> Sind ihr das sicher? Wisst ihr das? Yes, it's a Moses. Es ist in Mose, im Buch Mose schon. And not only Moses, after in Isaiah, God talks about himself, I am what I am, or what I am, who I am. Und es geht dann weiter, nicht nur in Moses, sondern auch in Jesaja, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. That's the exact same phrase. Das ist genau die genau gleiche Aussage. So what is Jesus doing here? Was macht Jesus also da? When disciples were shouting, it's a ghost. Wo die, wo die Jünger geschrien haben, ah, es ist ein Gespenst. Jesus says, I am. Wo Jesus gesagt hat, ich bin. What does that mean? Was heißt das für dich? I give you one more information. Ich möchte eine Information dazu geben. In Mark, uh, there's a similar story, similar situation. Jesus was uh, walking on the water. Im, im Markus uh, gibt es die, die kürzere Version von der Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser läuft. Um, you can you can go to uh, uh, it was Mark uh, 648 if you are interested. Wenn du uh, Markus 648 lesen, wenn du noch möchtest noch lesen. Uh, Mark describes this way: Jesus was about to pass by. Them. Der Markus beschreibt es so, dass Jesus wie an ihnen vorbeigelaufen ist. Pass by. Vorbeigelaufen. Where did you hear this expression? Auch der, auch die, der Ausdruck haben wir schon gehört. Pass by. Vorbeigelaufen. Vorbeigelaufen. Or pass over is another word. Oder eben, ja, 
das, das ist wirklich schön. Oh, sorry. Ähm, <lacht> überziehen. Moses, exactly. Auch in Moses. So now you are connecting the dots here. Also jetzt kann man da die Punkte verbinden. So, die This passage is echoing the story of Moses. Also die ganze, der ganze Abschnitt ist auch ein gewisses Echo von der Geschichte von Mose, wo dann eben das, das Passafest ist, das Fest vom Ausziehen oder vom Vorbeiziehen. Exodus uh, chapter 33. 2. Mose 33. When Moses was in, in the mountain. Wo, wo der Mose auf dem, auf dem Berg oben war. And God was there. Und Gott ist dort gewesen. And then Exactly the same question, if it's possible, he says. Und dort sagt, stellt er genau die gleiche Frage, wenn es möglich ist. Can I see your face? Kann ich dein Angesicht sehen? And what did God say? Und was hat Gott gesagt? You can't. Du kannst es nicht. It will kill you. Es wird dich umbringen. But I will pass by or Aber ich werde dir vorbeiziehen oder durchziehen. And you see my glory from Und du wirst behind. meine Herrlichkeit sehen. What does this mean? Was bedeutet das? For us? In the Old Testament, they could not even see God face to face. Im Alten Testament ist es so gewesen, dass sie Gott nicht von Angesicht zu Angesicht haben können gesehen. They could only see God from behind. Sondern Gott nur irgendwie von hinten. They could not even touch God. Sie hätten Gott nicht können berühren. God was a little bit distant from Weil them. Gott ist distanziert gewesen. Now, same God who controls the storm, controls the wind, everything on earth. Aber genau der gleiche Gott, wo der Sturm im Griff hat, wo der Wind im Griff hat, alles auf der Erde im Griff hat. The I am. Der, wo eben sagt, ich bin. Now holding Peter's hand. Hebt jetzt die Hand von Petrus. Getting into the our, into our boat. Er kommt in unser Boot hinein. When we talk, he responds. Wenn wir wenn wir redet, gibt er Antwort. When we pray, he answers. Wenn er wenn wir betet, dann beantwortet er es. This I am now we can touch. Der ich bin. Können wir jetzt berühren? We get to live together. Wir können mit ihm zusammen leben. This is the difference that we have from the Old Testament time of people. Und weißt, das ist der große people Unterschied zwischen der Zeit vom Alten Testament zu dem, was wir heute haben. Untouchable, untouchable God is now touchable. Der unberührbare Gott wird jetzt berührbar. If this is the case, wenn das so ist, why are we afraid? Warum haben wir denn Angst? If such I am, the Almighty God is with us. Why do we panic? Wenn der Ich bin, der allmächtige Gott, ja mit uns ist, warum haben wir denn Panik? But how is this possible now? Such a God became so close to us. Wie ist es denn überhaupt möglich geworden, dass so ein Gott uns eben so nahe gekommen ist? As I mentioned, this was a challenge and a test for disciples for their faith, right? Ich habe ja gesagt, dass die, die, die Begebenheit ist eine Herausforderung oder ein Test war für den Glauben der Jünger. But Jesus is the source of faith. Aber Jesus selber ist ja die Quelle des Glaubens. But that source of faith came into darkness. Aber die Quelle des Glaubens die ist mit in die Dunkelheit hineingekommen. Ex experienced the storm of life. Hat den ganzen Sturm des Lebens erlebt. Experienced chaos, like disciples experienced. Hat genauso wie die Jünger das ganze Chaos erlebt. He experienced uncertainty. Hat Unsicherheit erlebt. When he died on the cross, und wenn er gestorben ist am Kreuz, he cried out. Hat er gerufen, Help God. Hat er geschrien, Hilfe Gott. But no one answered. Aber niemand hat geantwortet. No hand to reach. Nein, keine Hand hat aber gehabt. Instead, darkness covered over him. Stattdessen ist es dunkel geworden über ihn. He was abandoned. Er ist verlassen worden. Why? Warum? So that we are supposed to be abandoned can be saved. So, da, statt, so dass wir, wo eigentlich hätten sollen verlassen worden werden, so that we deserve werden. to be in the darkness forever can have a light. So dass wir, wo es verdient hätten, für immer in der Dunkelheit zu sein, eben Licht können haben. Because of Jesus. Wegen Jesus. His sacrifice. Wegen seinem Opfer. His death. Wegen seinem Tod. He's going through darkness, chaos, pain, our sin. Everything on our behalf, now we get to live with God. Will, will er statt uns durch Dunkelheit, durch Schmerz, durch Chaos durchgegangen ist und das dreht hat, müssen wir jetzt nicht mehr. Jesus received our disorder of sin. Jesus hat all das, die ganzen Konsequenzen von der Sünde, hat er überkommen statt, statt mir. So that we can have order and peace. Die ganze Unordnung, so dass wir können Ordnung haben. How would you like to live 2024? Wie möchtest du leben im Jahr 2024? Do you want to stay passive? Möchtest du passiv bleiben? Or are you going to 
dare step out like Peter did. Oder möchtest du wagen, rauszutreten, wie ein Petrus das gemacht hat? And whether you are successful or in, uh, go through failure, doesn't matter. Und unabhängig davon, ob du wirst erfolgreich sein wirst oder wirst versagen drin, das spielt gar keine Rolle. Let's change Switzerland. Lass uns miteinander die Schweiz verändern. Let's bring an impact in our generation. Let's lend uns miteinander einen, einen Unterschied machen in unserer Generation. Let's bl uh, stop blaming COVID. Let's lend uns aufhören Corona schuld geben für alles. Let's stop blaming the world. Let lend uns aufhören irgendwie der ganze Welt schuld geben. Jesus can save the world. Jesus rettet die Welt. Jesus can calm the storm. Jesus stillt den Sturm. Because he's in our boat. Weil er mit in unserem Boot drin ist. Let's stand up and pray. Lass uns doch mitten und aufstehen und beten. I would like to read this passage, Hebrew, chapter 11, third, verse 39 to 40. Ich möchte gerne einen Abschnitt vorlesen, nämlich aus Hebräer 11, 39 bis 12, 2. You can just close your eyes, close your eyes and listen to uh, Luca reading out and du, also 12 verse 1 to 2. Du kannst einfach deine Augen schließen und ähm, zulassen, wie ich dir es vorlese. Hebräer 11, 39 bis 12, 2. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil sie für Gott etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihrem liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Father, we thank you that you are truly The Son of God. Vater, wir danken dir, dass du wirklich echt der Sohn Gottes bist. God with us. Der Gott, der mit uns ist. Thank you that you are together right now in our midst. Danke, Jesus, dass du mit, mit uns in unserer Mitte bist. We, are such, we have a such a privilege uh, that you, we have you, Jesus. Es ist so ein Privileg, Jesus, dass wir dich in unserem Leben haben. Lord, we don't know what's going to happen this year. Jesus, wir wissen nicht, was das, das, was das Jahr mit sich bringt. Or even we don't know. Or some people are already going through a hard time und, in, this, und, in this congregation. Und andere gönnt vielleicht bereits durch schwierige Zeiten da. Some people may be really having a, a great time of their season of their life. Einige haben vielleicht eine großartige Zeit in ihrem Leben. But whatever it is, Lord. Aber was auch immer, dass es, dass es ist, Gott. Lord, help us to rely on you. Hilf uns, dass wir uns ganz auf dich verlassen. So that we will never look away from you. We will be always focusing on you, Lord. Dass wir, dass wir nicht wegschauen von dir, sondern ausgerichtet sind auf dich. Give us this creativity of faith to step out like Peter. Gib, gib uns die, die, die Art von Glauben, wie sie der Petrus gehabt hat. In, in the midst of chaos and fear. Zumindest im Chaos und in der Angst. Because you are with us. Weil du mit uns bist. We can be Creative at the same time, we can be peaceful. Uh, we, have a, we, can, we can have a peace in our hearts. So can we gleichzeitig Frieden haben in unserem Leben, aber auch mutig rausentreten. Lord, help us to be humble but bold at the same time. Hilf uns demütig und mutig zu sein an der gleichen Zeit. Gleichzeitig. Lead us in this year. Führ uns in diesem Jahr. Year of chaos, maybe. Vielleicht in einem Jahr vom Chaos. Year of a storm. Vielleicht ein Jahr vom Sturm. Ja, Disorder, you could be. Ein Jahr von der Unordnung. But it's okay because you bring the order. Aber das ist in Ordnung, weil du bringst Ordnung. You come the storm. Du stillst den Sturm. So thank you, Jesus. Danke, Jesus. For saving us. Danke, dass du unser Retter bist. And walking with us. Und dass du mit uns unterwegs bist. In Jesus' name we pray. Wir beten im Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft herausfragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. 
Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church-spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und sagen.